வணக்கம் நான் உங்கள் சந்தோஷ் இன்னைக்கு நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஸோ அந்த டேவை பற்றி அந்த டேவை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அந்த டே வந்து நம்ம கொண்டாடுறதுக்கு அதாவது அதை செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒர்த் ஒர்த்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் அது ஏன் நம்ம வந்து செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு ஒர்த்தா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது எதுக்காக கொண்டாடுறோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதாவது பிரிட்டிஷ்காரங்கள்ட்ட இருந்து அந்த பீப்புள்ட்ட இருந்து நம்ம வாங்கின சுதந்திரம் அதாவது அவங்க இரநூறு வருஷமா வச்சிருந்த நம்ம நாட்டை வந்து அவங்க கைக்குள்ள வச்சிருந்தாங்க அப்படி வந்து அவங்க ஆட்சி செய்து அவங்கள்ட்ட இருந்து மீட்டுறதுக்கே கிட்டத்தட்ட இரநூறு வருஷம் ஆயிடுச்சு அந்த இரநூறு வருஷத்தோட எண்டில் பார்த்தோம்னா தான் ஃபிஃப்டி டு சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அந்த இயர்ஸில் தான் பார்த்தோம்னா நம்ம அதாவது நம்ம தலைவர்களாக போற்ற காந்தி நேதாஜி அவங்க அதே மாதிரி நேரு இந்த மாதிரி பீப்புள்ஸ் அதே மாதிரி நிறையா அம்பேத்கர் ஏகப்பட்ட பேர் தலைவர்கள் இப்போ நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கிற மிகப்பெரிய தலைவர்கள் தான் அப்போ போராட ஆரம்பித்தாங்க இப்படி கிடைச்ச அதோட அவுட் புட் தான் பார்த்தோம்னா நமக்கு சுதந்திரமாக கிடச்சிருக்குது இப்போ இருக்கிற கேள்வி என்ன அப்படின்னா அவங்கள்ட்ட இருந்து ஏன் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ஒரு கேள்வி ஃபர்ஸ்ட் ஏன் வந்து வாங்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இன்னொருத்த அதாவது நம்ம நாடு இன்னொருத்தர் கையில் இருக்குது அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லை நமக்கு உண்டான அந்த டெமோக்ரஸி நாட்டில் நமக்கு உண்டான அந்த விடுதலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அதனால் நம்ம வந்து இந்த விடுதலை வாங்கி ஆகணும் இது வந்து நம்ம நாடு அப்படின்னு சொல்லி தோணுது அப்படி தோணுனதுனால தான் வாங்குறாங்களே தவிர எதுக்காக அப்படின்னா அவங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க இந்த நாட்டை அவங்களோட நாடு அளவுக்கு வளர்த்த தான் பார்த்தாங்க இதை வந்து அழிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கல அதே மாதிரி இங்கே இருக்கிற மக்களையும் யாரும் வந்து பார்த்தோன்னா கொல்லணும் அந்த மாதிரிலாம் எந்த ஒரு எண்ணமும் இல்லை இப்போ போர்ட்ரேட் பண்ணுறது மூவியில் வேணா அப்படி இருக்கலாம் பட் ரியல் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவங்க இந்த நாட்டை அவங்க நாட்டோட அளவுக்கு வளர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருக்காங்க கல்ச்சர் வந்து சும்மா சொல்லிட முடியாது இன்னைக்கு நேற்று வந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட முடியாது முன்னாடி இருந்தே அதாவது கிங்ஸ்ல இருந்த அப்படியே இருந்து பார்த்தோம்னா இந்த கல்ச்சர் தான் போயிட்டு இருந்துச்சு ஒரு நாட்டு ராஜா வந்து இன்னொரு நாட்டு ராஜா மேல படை எடுக்கிறதும் அந்த படையில ஒரு ராஜா தோத்து போயிட்டான் அப்படின்னா அந்த படையை அவன்கிட்ட கொடுத்துட்டு அந்த நாட்டையும் அவன்ட்ட கொடுத்துடணும் இதுதான் பார்த்தோம்னா முன்னாடி இருந்தே நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஸோ இதை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து மாத்தணும் இல்ல இந்த கல்ச்சர் வந்து தப்பு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு நம்ம வந்து ஏத்துக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளும் அதே மாதிரி கல்ச்சர்ல தான் அந்த பாரம்பரியத்துல தான் வந்திருக்கிறோம் ஏன் வந்து வாங்கணும் அப்படிங்கறத மிகப்பெரிய தப்பு எப்படி வாங்கணும் அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு வாங்காம இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா அவங்கள்ட்ட இருந்தா இன்னும் அவங்க நாடு இப்ப எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவுக்கு நம்ம நாடு முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்க வந்து வளர்த்திருப்பாங்க இன்னொரு விதமான பீப்புள்ஸ் வந்து எதிர்க்கலாம் இது வந்து எங்க நாடு ஏன் வந்து அவங்க வந்து வச்சிருக்கணும் அவங்க ஏன் வந்து வளர்த்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கலாம் அப்படி இருக்கிறவங்களுக்கு தான் என்ன ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டு ஆட்சி செய்யறவங்க பார்த்தோம்னா தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவங்களே இல்லை அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா வேர்ல்ட் லெவல்லே பார்த்தோம்னா அந்த நாட்டுக்கு உண்டான தலைவர்கள் அதாவது அந்த நாட்டிலே பிறந்து அந்த நாட்டிலே தலைவனானவங்க அப்படின்னு சொல்றது வந்து ரொம்பவுமே கம்மி மத்த நாட்டுல இருந்து இந்த நாட்டுக்கு வந்து இந்த நாட்டு மேல இருக்க அன்புனால இந்த நாட்டை வளர்த்தணும் அப்படின்னு சொன்னவங்க இங்க ரொம்பவுமே அதிகம் ஆட்சி செய்யறத தப்பு சொல்ல முடியாது ஆனா யார் ஆட்சி செய்யறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இங்க வந்து ஒரு பெரிய குத்தமா இருக்குது இப்பயே பார்த்தோம்னா இப்ப இருக்கிற தலைவர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறவங்க எல்லாமே பார்த்தோம்னா தமிழ்நாடு அப்படின்னா தமிழ்ல தான் ஆட்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எண்ணத்தோட இருக்காங்க அது தப்பும் இல்லை கரெக்டும் இல்லை ஏன்னா நியூட்ரலாக தான் அது வந்து பேசணும் அதை வந்து எப்படின்னு ஏற்றுக்க முடியாது ஏன்னா வர தலைவனை பொறுத்து தான் தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து ஒரு தலைவன் வந்து தப்பு செஞ்சாலும் அது தப்பு தான் அதே மாதிரி வெளிநாட்டிலேருந்து ஒரு தலைவன் வந்து நல்லது செஞ்சாலும் அது நல்லது தான் ஸோ தலைவனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கே தவிர இது வந்து இவன் தான் ஆட்சி செய்யணும் அவன் தான் ஆட்சி செய்யணும் எங்கள் பகுதி வந்து எங்கள் பகுதி மக்கள் தான் ஆட்சி செய்யணும் அப்படிங்கிறத வந்து பிரிவினை உண்டாக்கும் அதை வந்து நம்மளை டிவைட் பண்ணிடும் நமக்குள்ள இருக்கிற ஒற்றுமையை பிரிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இங்கே அடிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு யாரும் இல்லை நீ தான் தலைவன் ஆகணும் நான் தான் தலைவன் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே எந்த ஒரு ரூல்ஸும் இல்லை இதுல வந்து ஓபனா ஒரு வச்சிருக்கிற ஒரு பிரின்சிபல் யார் வேணா ஆட்சி செய்யலாம் ஆஹ் அதுக்குண்டான சோர்ஸும் அதுக்குண்டான ஹார்ட் ஒர்க்கும் போட்டா அவங்க வந்துருவாங்க அதை விட்டுட்டு இவன் வரணும் அவன் வரணும் அப்படின்னு சொல்றது வந்து மிகப்பெரிய தப்பு இதே தான் பார்த்தோம்னா நம்ம இண்டிபெண்டன்ஸ் வாங்கினப்போ நடந்திருக்குது நமக்கு வந்து பிப்டீன் அப்போ வந்து மிட் நைட்ல கிடைச்சது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஃபோர்டீன் ஆகஸ்ட் ஃபோர்டீன் லெவல் ஓ கிளாக் அப்பயே நமக்கு வந்து பார்த்தோம்னா சுதந்திரம் கிடைச்சிருச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தோம்னா நம்ம உண்மையானமே அடிமைகளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம
அன்வொர்த்தி அப்படின்னு சொல்ற அப்படின்னு கேட்டோம்னா ஆஹ் நம்மளோட மிகப்பெரிய தப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டோம்னா மத்தவங்களை குறை சொல்றது அதாவது தான் வந்து இறங்கி செய்யாம மத்தவங்க பண்றது தப்பு அப்படின்னு சொல்லி சுட்டி காட்ட மட்டும் நம்ம தயாரா இருப்போம் அப்படி தயாரா இருக்கிறதுனாலதான் பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் நம்மள சுட்டி காட்டிட்டு போயிடறாங்க அப்படி சுட்டி காட்டவும் விடக்கூடாது நம்மளும் சுட்டி காட்டக்கூடாது சோ தான் அதாவது தான் தனி மனிதன் ஒருத்தன் தன்னோட வேலையை கரெக்டா செஞ்சான் அப்படின்னா அதுதான் உண்மையான இண்டிபெண்டன்ஸ் அது உண்மையான டெமோக்ரஸி அதை விட்டுட்டு இவன் நல்லா இருக்கக்கூடாது அவன் நல்லா இருக்கக்கூடாது அந்த நாடு நல்லா இருக்கக்கூடாது தமிழ்நாடு நல்லா இருக்கு அப்படின்னா கேரளா நல்லா இருக்கக்கூடாது கேரளா நல்லா இருக்கு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டு நல்லா இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பிரிவினை வரும்போது ஒரு நாட்டுக்குள்ள பிரிவினை வரும் அந்த நாட்டுக்குள்ள பிரிவினை வரும்போது அந்த மாஸ் பவர் அப்படிங்கிறது வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும் ஆஹ் ஒருத்த அதாவது தனி மனிதன் நல்லா இருந்தாவே போதும் இந்த நாடும் நல்லா இருக்கும் நம்மளும் நல்லா இருக்கும் சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் எனவே ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே தேங